Estamos en el tema central de PIC Noticias y vamos a hablar de un tema que se ha convertido en una polémica en la capital del departamento del Tolima, no solo de ahora, sino también de tiempos pasados, y es la ubicación y la manera como se establecen las directrices de movilidad para la ciudad de Ibagué, sobre todo hablando de los reductores de velocidad. En una primera instancia, recordemos que en el gobierno anterior de Guillermo Alfonso Jaramillo, pues se generó esta misma polémica al instalar unos reductores de velocidad en algunas avenidas de la capital, eh, en su momento cuestionados por el material en el que se colocó y la manera como se colocaron. Hoy esa polémica se revive con otros eh, reductores de velocidad que tienen otro diseño, que es un diseño diferente, ya en cemento, pero que también no han dejado de generar controversia entre los ibaguereños, sobre todo los usuarios de las vías. Pues bien, para poder eh, hablar con propiedad de este tema, tenemos a un experto en movilidad. Se trata de eh, Lázaro Albarán. Él eh, en algunas oportunidades nos ha orientado frente a esos temas y por eso lo que queremos consultar en esta oportunidad. Lázaro, bienvenido a PIC Noticias. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo me le va? Estoy pendiente del tema de verdad. Bueno, me, me, me interesa porque los, los resaltos que están colocando es una inclinación hacia arriba de la misma vía, ¿no? Son resaltos en cemento, que son hay que colocarlos con prudencia, tomando un índice de, de accidentalidad grande, como igualmente el tipo de vehículo, de clase de vehículos, si son pesados o livianos. Hay que corresponder al peso bursuto del vehículo más la carga para evitar que sufra el aplastamiento como sucedió con los resaltos que colocaron la vez pasada. Hay otro tipo de resaltos como es el badén o depresión de la vía, pero eso casi no es utilizado en nuestro medio. Eso lo encontramos mucho en la costa atlántica sobre la zona bananera. Claro, mire Lázaro, yo quiero llevarlo a usted y a los televidentes a que contextualicemos el tema comenzando por los... Eh, resaltos o estos reductores de velocidad que se instalaron en la administración anterior. Por ejemplo, en la avenida Ambalá, cerca de ocho lugares tienen estos reductores. Hoy están destrozados. Nos tomamos la tarea de hacer este video precisamente mostrando cómo eh, los carros primero ya no frenan, porque es que prácticamente el reductor ya no existe. Solamente unos tornillos gruesos ahí en la vía y algunos huecos. ¿Qué significó en ese momento el que se hubieran instalado estos reductores y eran realmente los reglamentarios? No, ahí, ahí es donde yo voy. Precisamente no se hizo un estudio previo, porque eso sucedió el aplastamiento del, del, del reductor. Porque esto es hecho en caucho, en caucho de en tipo, en tipo llanta. Entonces, los vehículos que allí pasan, ustedes notan que son de, de diferente que, que peso. Y hay reductores que tienen que aguantar prácticamente 350 kilos de peso, más el peso, ese es el peso bruto del vehículo, hasta 350 kilos. Pero si va con carga, entonces el peso bruto ya se le suma la carga y sube el aplastamiento, porque este es un reductor de, de llanta, de, de vehículo, que está vulcanizado, y bueno, eso lo atornillan, lo meten con tornillos profundos que hacen dañar la, la cinta asfáltica. Eso no existe dentro de la reglamentación. Yo les recuerdo que el Consejo Interamericano de Seguridad está en los Estados Unidos, es quien reglamenta estos reductores a nivel internacional. Eso no está reglamentado en la parte de, 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 de la, del decreto 7 de agosto 6 del 2002 del Código de Tránsito. Hay alcaldadas que se hacen precisamente para malgastarle los dineros. Claro, y bueno... Esto pasó en la avenida Ambalá y en otros sectores que terminaron prácticamente pues, deteriorados todos. Hoy no sirve ninguno de esos bueno, eh, reductores ninguno. o resaltes de velocidad que se instalaron, como usted lo menciona, en caucho, en plástico, en un material que fue muy frágil para eh, los vehículos que transitan por la zona. Pero ahora miremos este otro video, esta otra imagen, es ya del el reductor frente a Mercacentro en la avenida Mirulindo, Mercacentro 10 nos referimos. Es uno nuevo, instalado hace pocos eh, meses, diríamos que menos de, de tres meses, es muy amplio, es muy grande, eh, hay dos, uno en la avenida, en el carril subiendo, otro en el eh, carril bajando, tiene una señalización cerca de, creo, de 80 metros antes y una más cercana. ¿Qué podemos eh, decir de este reductor? 
Bueno, mira, este, este reductor está construido como un resalto de inclinación hacia arriba de la misma vía. Un resalto, un resalto que, que está hecho en cemento. Es muy amplio. La altura de 10 centímetros más un centímetro puede llevar a cabo y la longitud elevada es eh, extensa, es de 4 metros. Yo creo que se pasa de los 4 metros de la, de, la doble, de la doble carril de la calzada. La calzada es la amplitud de la vía. Los carriles son dos o tres carriles que ahí se alcanzan a ver tres carriles. Es, es supremamente amplio, bastante. Lo, tomaron la reglamentación, vieron la reglamentación donde, mira, ahí, hoy podemos observar por avión que el peso bruto de ese camión debe ser por ahí 350 o 400 kilos más el peso de la carga. Ese, ese reductor en vías, es una vía panamericana. Esa vía, no, ese, ese reductor no va a aguantar mucho tiempo por el peso de los vehículos que transitan sobre este sector. Yo no le pongo más de, más de un año, menos de un año a ese, a ese reductor precisamente porque no se ha hecho el estudio de la capacidad del peso bruto de los vehículos más el, el, el número de vehículos que pasan en horas pico, en horas no pico, en días pico y en, en días no pico. Entonces, so, son... Estudios que se tienen que hacer. Yo creo que, que la Secretaría de Tránsito no tiene una resolución para colocar este reductor. Tiene que dictarse una resolución donde todo lo que yo estoy comentando se lleve a cabo el conteo de, de, de los pesos brutos de los camiones, del número de vehículos pesados que, que transitan por este lado, el número de vehículos livianos, motos, automóviles. Es decir, esto es una capacidad supremamente grande, pues es importante la... la, la la capacidad de este reductor, pero sí es, sí es bueno. Es importante la señal preventiva, que significa resalto. Debe estar colocado, dice la ley, el, el, decreto, el decreto 769 de 2002 de agosto 6, que debe colocarse mínimo 50 a 60 metros antes de llegar a, al sitio de, 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 la, de, la, de la situación que se presente en la vía. Total de que Ahí pasa una tractomula, una tractomula, ¿cuánto peso bruto tiene? ¿Cuántas tractomulas no van a pasar sobre este reductor? Y ese estudio no está hecho. Claro, ahora, eh, también se han claro. presentado algunos accidentes, ¿cuál puede ser el motivo? Bueno, es importante ver el, el revestimiento de, del, del, del reductor. A estos reductores se les, se les plasma... Pintura tráfico color amarillo. Pintura tráfico es una pintura que viene ya adecuada, organizada, especialmente para echarla como viene en, en los quintales. Las canecas de 5 galones. Las canecas de 5 galones. Pero si usted reduce, reduce la, el, la gaso el, con, con algún remanente o algo diferente. Reduce rendirla. Lo reduce, la rinde. Entonces hay un problema de la ley física que interviene en tránsito. ¿Cuál es la ley física que interviene en, en tránsito? Es el hidroplaneamiento. Para claro. usted humedecer, claro. humedecer o rebajar la pintura, el vehículo antes de llegar al, 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 al reductor baja velocidad. Luego plasma las llantas delanteras sobre el reductor. Allí sufre un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción significa que hay un desplazamiento sobre la pintura. Si no es pintura tráfico buena, sucede que forma una capa de aire entre la llanta y la cinta asfáltica. Y es donde el vehículo planea o esquía, mejor dicho, sobre, sobre el sector. Ese es el problema que se tiene en, la, en, la, en las vías húmedas. Sí, señor, entendido. Seguimos recorriendo estas avenidas y donde están ubicados los reductores. De este sector de Mirolindo, de cerca de Mercacentro 10, nos vamos para la Pedro Tafur, eh, exactamente frente al Colegio Champaña, en la entrada a Villacafé. Allí también se ubicaron otros reductores. Estos son más pequeños, pero eh, eh, en el recorrido que hicimos pudimos detectar que son como ovaladitos y además pues, están ubicados ahí porque pues, es una zona escolar, hay una demarcación, pero también me llamó la atención que hay unos taches eh, que hace mucho tiempo están ahí ubicados. ¿Se puede tener toda esa cantidad de elementos en un solo lugar? 
Este sitio, este sitio está supremamente cargado de señalización. Esos taches, en, en vez de colocar pintura, colocaron taches. Eso de, de no, el reglamento habla de, de no tener diferentes señales de tránsito cuando suceda un, una situación de estas, porque el, el conductor lo cansa visualmente y mentalmente, lo cansa de tanta... No sabe a qué, a qué atener, si la señal vertical, si la señal so, sobre la marca vial sobre el piso o, o el resalto. Esa línea de par, el color blanco, está perfecta. Fíjense que ahí el, el vehículo entra a, al reductor, se plasma sobre, sobre el lomo, ellos, ellos lo llaman lomo de asno, se llama lomo de asno, en Chile lo llaman lomo de elefante. El lomo de asno se plasma todo el peso bruto y ahí es donde sucede el coeficiente de fricción que se desliza el vehículo cuando llueve. Estos, estos esos resaltos es de tener mucho cuidado cuando hay bastante, bastante invierno en la ciudad de Ibagué. ¿No, ¿No es apropiado entonces haberlos utilizado de esa manera? No, no, eh, el reductor, el reductor para el tipo de carga que va sobre la Perota Tafur, que es una variante sobre la vía Panamericana y una vía nacional que es la vía hacia, hacia el Varado, el Líbano, la capacidad automotora, fíjense en este momento cuántos vehículos pesados, livianos, hay un velocípedo, un, una bicicleta que está cruzando por ahí, las motocicletas, la cantidad de peso, ese, ese reductor no va, no va a durar mucho tiempo. Bueno, eso es que no es muy diferente a, lo que es, a la lectura que usted hace de lo que sucede con el otro reductor en el sector de Mirolinto. Vamos con un último reductor eh, que pudimos nosotros grabar y es en eh, el cruce que hay en el barrio Entre Ríos. Esta es una vida supremamente angosta, tiene además unos volardos al lado y lado para separar y uno entiende que quizás ahí están tratando de evitar el paso de peatones por la gran cantidad de vehículos que pasan entre la avenida Ambalá y el sector del Jordán pero vemos que es muy reducido y además es muy alto el, el, el elevador o el reductor mejor. Sí, yo te, la, altura, la altura máxima de, de, de ese reductor debe ser 10, 10 centímetros de la cinta asfáltica hacia la parte elevada o el lomo de, 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 del reductor. Esa vía es supremamente angosta. Claro que el índice de accidentalidad acá tiene que ser brutal, porque el índice de accidentalidad peatonal, no, no, las zonas que están demarcadas no se ven. Miren el estado de la vía, demarcaron sobre, sobre el estado de la vía, que no es el adecuado, y ese reductor es supremamente, supremamente inadecuado. Por esos reductores se pueden colocar, en vez de colocar los reductores, se pueden colocar señales de tránsito reglamentarias, las rojas donde diga máxima velocidad. Es que hay que enseñar al, al conductor de Ibagué tenerle cultura ciudadana, porque a todo momento tener que poner barreras y todo para que aprenda. Yo, un familiar mío se accidentó ahí precisamente. Se fracturó la tibia del peroné de una de las piernas, porque ese, ese reductor al pie del hueco precisamente sucedió el accidente. Bueno, hemos hecho este recorrido, Lázaro, con la intención de contextualizar el tema y, y que usted nos haga a manera de conclusión realmente eh, qué es para Ibagué este tipo de reductores, qué es lo que están significando y si hay otras alternativas que se puedan tener, como usted nos señalaba, lo de la señalización con, eh, valga la redundancia, señales eh, legales, estándar. Eh, ¿Qué podemos hacer entonces los ibaguereños? ¿Qué puede hacer el alcalde, la Secretaría de Movilidad? Mire, lo, lo importante es hacer el estudio previo de factibilidad para poder realizar este trabajo. Si no hay estudio previo, de pre, una prefactibilidad del estudio para poder montar el reductor, no lo hagan porque es más problema. Es como en una intersección que sucede mucho accidente. Si usted lo, lo primero que hacen es montar un semáforo, no es la solución. Si usted coloca dos señales de pares, se evita la colocación del, la colocación del semáforo gasto de dineros públicos para un sector de semaforización y se da una adecuada educación de una vez al conductor. Deben hacer un estudio previo. Yo invito a, al señor alcalde que, 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 haga, que haga con sus asesores el estudio previo de, de, de cualquiera, cualquiera de estos reductores. Pero deben de tener un estudio previo, vuelvo y repito, para poder realizar un buen trabajo. Además, 
de la parte educativa. Si, el, yo, si se colocan reductores, antes de colocar un, un reductor deben hacerse un estudio, un, una educación previa para poder enseñar que allí va a quedar un, un reductor. Ahora, la señalización está muy, 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 muy llena. Meten señales informativas, reglamentarias, preventivas, y el reductor solamente necesita una, una señal preventiva de resalto y, y pintar en señales gráficas, señales, eh, marcas viales sobre el pavimento, los pasos peatonales. Esos taches, eso lo, lo utilizaron en un tiempo que es el denominado Mayflex, eh, eran ojos de gato, pero eso ya, ya, ya por el... Ustedes se han dado cuenta que más dura colocar un, un bizcocho en la puerta de, una, de un colegio que, que colocar esos reductores pequeños que con la fricción y el peso bruto de los vehículos los, los, los rompe. Eso es, eso es gastar el dinero en, en cosas inoficiosas. ¿Es válido el uso de estos reductores? Ay, Digamos, no eh, usted nos ha explicado todo el tiempo, nos ha hecho énfasis en que se hagan estudios, pero eh, ¿es válido realmente que estos reductores se utilicen como herramientas de prevención en, en las ciudades? Mire, yo de, de, de lo que yo te puedo decir es que eh, no se puede, es importante que en, en la ciudad no se deberían colocar reductores, ni en vías, ni en vías nacionales. Yo, yo logré sacar el reductor de la velocidad con las bandas transversales, la distancia que tiene que haber en los reductores, la distancia tiene que ser muy, pruden, muy prudencial y debe de, 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 de estar... Entre, la distancia de reductores es entre 50 y 200 metros. Usted encuentra un reductor acá y a una cuadra sobre el sector de, de, la, de, la, de la escuela que hay en, en este sector, a 100 metros están otros reductores, es donde más suceden accidentes. Un reductor que está colocado en plano inclinado hacia abajo. Eso es, 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 es abrupto hacer una cosa de esas. Esto, esto es válido, pero con el previo estudio que yo les digo, y colocar la cultura ciudadana con toda la, la ciudad de Ibagué para que se, se aprenda, pero eso con, con los estudios previos para poder realizar este trabajo. Lázaro, queríamos hacer este análisis eh, de lo que está sucediendo con los reductores de velocidad realmente basados en, en la experiencia y estudio que usted tiene frente a estos temas. Agradecemos mucho su participación, lo vamos a estar invitando periódicamente para que nos vaya orientando sobre la movilidad y hay muchos temas en la ciudad de Ibagué. Está el tema de la semaforización, está el tema de la nueva propuesta que está haciendo el alcalde con el tema del plan estratégico de movilidad. Sabemos que usted conoce de todos estos temas y queremos que cada semana nos pueda estar orientando. Muchas gracias por atendernos en esta oportunidad. Bueno, William, con mucho gusto y cuando tengan la oportunidad, con mucho gusto les colaboro en lo que necesiten. Buen día. Hemos hablado con Lázaro Albarán, experto en temas de movilidad, hoy haciendo un análisis minucioso de lo que son estos reductores de velocidad en la ciudad de Ibagué, cómo ha sido esta eh, parte técnica y cuál es el comportamiento y el análisis precisamente de por qué ubicarlos de una manera, por qué no ubicarlos de otra manera. Y eso es lo que queríamos reflejar porque hay muchas quejas frente al uso de estos reductores, que pareciera que es para cada alcalde una manera diferente de ver la movilidad en la ciudad y de utilizar diferentes eh, eh, reductores para controlar de alguna manera la accidentalidad en la capital del Tolima. Gracias por estar aquí en PIC Noticias, a través de la televisión de los tolimenses, el canal PIC.